Präsentiert von Empress Tag TV und Geco Ammunition. Hallo, liebe Leute, ich bin's, der Moritz von der IWA 2022. Es ist wieder IWA-Zeit. Ich bin am Stand von Daniel Defense. Allein der Name ist einfach ultra geil. Daniel Defense im Deutschen, Daniel Verteidigung, total dumm. Daniel Defense, die AR-15 Götter. Mit dabei ist der Joe, dem sage ich jetzt mal Hallo. Joe, thank you for having me. Thank you. So we already talked. It's great to be back at IWA. Let's jump right into the products. Wir reden heute über etwas, was wir eigentlich in Deutschland, also ich persönlich noch nie gesehen habe. Es geht um das Thema PDW, also PDW, Konfiguration, also Personal Defense Weapon. Also wir reden über extrem cool konfigurierte, kurze Waffen mit durchschlagskräftigem Kaliber. Was genau sehen wir jetzt? Joe, give us a rundown, please. Yeah. Uh, the PDW, this is the smallest gun that we make. This one is a pistol variant. Uh, it weighs about two and a half kilogram. Very, very tiny and compact. You can fit it in a backpack or maybe your pocket if you have some big pockets. So, er hat gerade gesagt, hey, pass auf, das ist eigentlich das ist die kürzeste AR-Version, die wir haben. Und äh, das Lustige ist, die Amerikaner unterscheiden zwischen AR. Pistol und AR Rifle, so ein bisschen wie wir sagen würden, okay, ab äh, unter 60 cm ist dann ist keine Langwaffe mehr, sondern eine Pistole, ich hoffe, das ist richtig gesagt. Und in Amerika ist es Pistol, äh, AR-15 Pistol, AR-15 Rifle. Da komme ich jetzt als erstes drauf. Before we get deeper into this, I want to talk about, well, this brace, because people in Germany, we are not used to seeing this. What, how is it actually, well, applied, I guess. Yeah. Uh, well, in the U.S., uh, we have AR-15 pistols. Uh, many of them feature a pistol brace, such as this. That's designed to be strapped uh, to your forearm, so that you could fire uh, as a pistol. Also, ne? AR Pistol. Das Ding wird. Ich mach's gleich im Thumbnail, dann kann man sehen. Das Ding wird aufgemacht, kommt um den Arm, damit man das als Kurzwaffe schießen kann. Hat Hintergründe, dass äh, in, es in Amerika ähm, anders als erwartet ist tatsächlich sehr schwer ist, eine SBR, also eine Short Barrel Rifle zu bekommen. Und äh, deswegen gibt es hier die Klassifizierung AR Pistol. So, what are the features? First, let's talk about the caliber. Why is 300 Blackout the weapon or the caliber of choice when it comes to PDA? PDWs. Yeah, the 300 Blackout was designed specifically to work in shorter barrels. This one is a seven inch barrel, uh, so most 300 Blackout rounds you're still getting a complete powder burn through that barrel length and you can maximize the potential of that cartridge through a shorter barrel. Also, die sagen, hey, pass auf, PDW sind ausgerichtet oder sind eigentlich am besten verwendet mit einem, na klar, kurzem Lauf, weil das Ding soll kompakt sein, 7 Zoll hier und er sagt, für diese Lauflänge ist die 300 Blackout neben der Capability of Noise Reduction, also die Möglichkeit, einen Schalldämpfer drauf zu packen und da die Noise, also die Geräuschreduktion noch einmal, um ein Unermessliches zu steigern, wie man das zum Beispiel gegenüber einer 223 machen würde, nein, er sagt auch, das Thema ist, Durchschlagskraft, Kampfkraft, Knockdown, Knockdown Power und da funktioniert die 300 Blackout eben so gut, weil die halt in Theorie das ganze Pulver, was sie zur Verfügung hat, auch auf so kurzen Läufen abdrängt, abbrennt, Entschuldigung, ordentlich Gasdruck erzeugt und deswegen das Geschoss wunderbar ja, auf Kasala beschleunigt, wenn man das jetzt rheinisch auszudrücken. So, what else do we have here? Oh, I can see this is, what is it? This is a linear compensator that's designed to direct muzzle blast towards the front of the gun so that you're not getting as much concussion to the shooter's ears. It's also easily removable so you could put a suppressor on this rifle because 300 Blackout works much better with a suppressor. It's a caliber of choice for suppressed rifles, right? So, und er sagt, hey, pass auf, wir haben einen Linear Linearkompensator drauf. Also der Linearkompensator, für die, die es nicht wissen, richtet den ganzen Dreck, Geschossknall, Wucht, Prall, sagt man, Geschossprall, keine Ahnung, richtet es nach vorne. Ultra laut für alle Leute, die an der Seite stehen, eigentlich ganz gut, im Gegensatz zu einem Kompensator, wo jeder sofort den Klatsch auf die Backe kriegt und sich dann die Schelle in den Nacken dafür erntet. Und er sagt, Hey, aber wir reden über 300 Blackout. Und 300 Blackout, wie schon erwähnt, ist das Caliber of Choice for Suppressors, also das Kaliber der Wahl für Schalldämpfer. Und deswegen kann man den auch abschrauben. Und bevor ich ihn jetzt länger nerve, 
hoffe ich, dass sie einfach in Deutschland erhältlich ist. Schauen wir mal. Alex, uh, Joe, I'm sorry, I do not want to cause any inconvenience, but is there maybe a way that Germans can their hand can get their hands on this in Germany? My guess is probably no. <laughs> Also, natürlich sagt er, hey, wahrscheinlich nicht. Leider hat er recht. Ich bedanke mich jetzt für seine Zeit und ich bedanke mich natürlich für eure Zeit. Bleibt bitte dran, wir versuchen den IWA-Rekord zu brechen mit unserer Berichterstattung. Momentan weiß ich nicht, wie wir da liegen, muss ich mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Joe, thank you so much for your time. You're welcome, happy to help.